カザノバ格言集第20回「恋は秘密に」モーツァルト作曲「ダ・ポンテ大本のオペラ」「ゴシファントッテ」「普通女は皆こうしたもの」と呼ばれて「私は女は皆こうすべし」と訳している作品がありますがその中でも恋人の心について議論したりそれが元で決闘しそうになったり。あるいは賭けをしたりしますがこういうことって18世紀の軍人や貴族たちの間ではしょっちゅう起こったみたいですね前回のカザノバ格言集第19回でもカザノバは恋人のマリーナをめぐって自称伯爵の男と決闘し相手を古典版にしました第20回の今回はカザノバが聞いたある人妻をめぐる傑作な実話についてお話しします。ミラノからマントバに向かう馬車の旅で、ガザノーバは街道の途中の町、クレモーナに一泊することとします。当時のクレモーナは、オーストリアのハプスブルグ家の支配下にありました。クレモーナは、バイオリンの制作で有名な町で、後にモーツァルト親子もこの町をマントバ訪問の後に訪れてますねさてこのクレモーナに到着したカザノーバは後から別の馬車でやってくるはずのカザノーバの恋人で踊り子のマリーナとその同業で有名な踊り手のバレッティをホテルで待ったりしないで早速一人でふらりと散歩に出て途中で入ったカフェであるフランス人将校と仲良くなりますさて2人が談笑しているとカフェの前を馬車でとっても美しい人妻が通りかかります彼女はカザノバと一緒にいたフランス人将校と二言三言言葉を交わし去って行きましたするとこのフランス将校はカザノバにあの人妻に関するクレモーナの町で知らぬもののない事件についてお話ししましょうと言いコーヒーを飲み干してこんな話を始めたのですある時二人の男が言い争いとなりました A と B としておきますね A があの人妻に一番好かれているのはこの俺だ嘘だと思うなら君が彼女を誘惑してみろ。絶対に振られるぞ。と自慢げに B に言うと B も負けずに何言ってるんだ。俺はすでに彼女からあらゆる行為を受け取っているんだぜ。と嫌な自慢をします。二人はくだらねえ言い争いの挙句家計へと発展しそれじゃあどちらが彼女に愛されているか確かめに今すぐ本人に聞こうじゃねえかということになりましたこうして「俺が一番好かれている」と言い張る間抜けの A と「俺はもう彼女からすでにいいことをしてもらっているんだ」と言い張る見えっ張りの B の2人は連れ立って夜中だというのに遠慮もなく人妻の家に押しかけるのでしたさて出迎えた人妻はさぞや焦るかと思いきや落ち着いてこう言いましたはい答えて差し上げます B さんのおっしゃる通り私と B さんは恋仲ですまあそれはそうとお二人とも私のうちにもう二度と来ないでくださいこうして玄関からほっぽり出された二人の男彼女に恋をしていた A は知りたくもない事実を知ってがっくりしながら「ほら見たことか」と威張りまくる B にしぶしぶと賭けで負けた金を払うのでしたしかしこうなると思うさま恥をかいた A はカッとなり B に決闘を申し込みチャンバラの挙句 B を刺し殺してしまったのですこうして賢い人妻は自分との恋の成就を自慢げに吹聴する男の口を永遠に封じまた
気に入らないまぬけ男には二度と自分に近寄らないようにきっちりと釘を刺すことに成功したのでした。めでたし、めでたし。カザノバはこの話を聞いて、人妻の態度に感心しつつコーヒーを飲み干すのでした。恋のさやあてから賭けや決闘に発展し、しまいには命や名誉を失う男ども、そして彼らを賢くかつ冷酷にあしらう人妻。若い視聴者の皆さんはぜひこの話を多山の石として参考にして平和で楽しい恋愛生活を送ってくださいね。今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。お話はオペラ歌手、演出家の小鉄和弘でした。またね。あ、そういえば格言集シリーズなのに今回は肝心の格言がなかったね。今回は、恋は秘密にという教訓話でした。じゃあ、またね。<音楽>